皆さんこんにちはリトルビーガーデンのみーこです今日は前回購入した多肉を植え替えしようと思い外に出てきたんですがこの寒波で雪が舞っていてビニールハウスの中の通路も多肉で溢れていてこの中での作業はちょっと無理そうですねベランダの多肉には不織布を二重掛けしていましたそれでもベランダに置いてあった上路の中の水が凍っていたので多肉が凍らないかと心配になりこの不織布の上から使わなくなったカーテンを1枚かけています皆さんのおすすめの多肉の防寒対策がありましたら是非コメントしていってくださいね。ということでビニールハウス内での作業ができないため今日は家の中で久しぶりに多肉を植え替えしていこうと思いますまずはじめにこのアフターグローを植え替えていきますポットから抜いてみるとしっかりと根が張り根鉢になっていました根を崩そうか悩みましたが根は崩さずこのまま植え付けることにしましたそして今回使うこの土ですが畑の横に野菜の残砂や雑草を集めて発酵させて作ったものになります今回初めて多肉に使ってみることにしましたふかふかのとても柔らかい土ですアフターグローは初めて育てる多肉ですがカンテ同様に肥料や水持ちのいい土が好きそうだなぁと思い今回この土を選んでみましたこの土が合っていないようならまた植え替えをする予定ですそしてこのアンティーク風のかわいい鉢はおととしの12月に購入したものになりますその時の動画は画面右上にカードを貼っておくのでそちらをチェックしてみてくださいその動画の概要欄にこの鉢の購入先のリンクを貼ってあるので参考にしてみてくださいね最後に株の周りにいつもの土をぐるっと一周入れてこれでアフターグローの植え替えは完了ですすぎに植え替えするのはこのカナディアンですこのカナディアンもポットから抜くとしっかりと根鉢になっていました横から見るとだいぶ茎が伸びていますね枯れている葉はきれいに取り除いておきますそして株元には小さな小株がついているのでこの時間違えて小株を傷つけないように注意します鉢の高さを確認しながら下の根を少し崩しておきます水でに葉差しも萌いでおくことにしましたこのカナディアンは葉がとても取りやすかったですもいだ葉に成長点がついているか
認してみましょう。大丈夫そうですね。もう数枚、葉思いでおこうかな。ロゼットの形もいい感じこのカナディアンの植え付けにはまだたくさん余っているので再生した土を使います土を入れる際にコカブちゃんは土に隠れてしまっていますが頑張って自力で土の中から出てきてもらうことにしました周りの土を株がぶらつかないようにしっかり押さえておきます次に植え替えするのは今回購入してきた多肉の中で一番大きなロゼットのパープルレインですそして用意したのはこのブリキ缶の鉢です底穴は開けてあります葉差しを取ろうと思っていたんですが土が邪魔をして葉が取りにくいため一度ついている土をすべてほぐしてみることにしましたそして土をほぐしてみるとやっと葉の根元が見えてきましたむっちりとした葉はしっかりと水分を吸っていて一枚目の葉をもいでみると見事に根元から折れてしまいました少し葉の水分が多いようです改めて根元の土をほぐし直しもう一度チャレンジしてみます一枚目の葉よりも根元の近くから葉が取れたんですがやはり成長点がついてきていません3枚目の葉も同じく4枚目の葉もやはり微妙な感じでした。もうすでにロゼットをぐるっと1周分ぐらい葉をもいでいるんですがなかなかうまく葉を取ることができませんでした13枚の葉を葉差し用にもいでロゼットはこんなに小さくなってしまいましたが葉差し用に使えそうな綺麗な葉は結局この4枚だけでした葉差し用の葉を思いでロゼットも小さくなったのでもともと植わっていたこの白のスリット鉢にまた植え直すことにしました葉を思いだおかげで鉢の大きさもちょうど良くなりました葉差しはビニールポットに挿しておきましたこれでパープルレインの植え替えは完了ですそして今日今ちまたで話題のセンポニウムのシエナを谷友さんが見つけて持ってきてくださいました早々にご紹介しちゃいますねしかも葉をめくってみるとすでにこぶいていてこれは今から成長が
とても楽しみです。と言っても実は私今日までこのシエナの存在を知りませんでしたそしてちょっと調べてみたんですがこのセンポニウムはアオエニウムとセンペルビウムの交配種だそうですちなみに繁殖販売にはライセンス契約が必要となるためご注意くださいこれからどのように成長していくのかとても楽しみですはい、作業に戻りイエティも植え替えが完了しましたそして最後にリトルミッシーを植え替えして今日のカッタ肉の植え替えはこれで完了ですいちご大福とこのシンフォニーの2つだけはまだ苗が小さかったため植え替えはせずそのままにしてあります今回はこのパープルレインの葉をもぐ作業に手こずってしまいましたが失敗してしまった葉はとりあえずこのまま様子見ですねこの動画が良かったなって思っていただけたら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします今日も最後までご視聴ありがとうございました。それでは次の動画でお会いしましょう。またねー。